Queridos Radio Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Lulina Bien las Mañanas. Hi, hi. ¿Viste mi sudera? Yo soy Luli. <risa> Yo soy Navi. Y ese es Chamuco. Más. Sí, bueno. Mamá, bitch. Mamá. Radio Para Escuchas. Quienes no nos estén viendo en YouTube. Se tienen que suscribir a YouTube. Si quieren ver de lo que estamos hablando. Si tienen quieren ver que, lo más adorable que han visto en su vida. Tienen que suscribirse sí. para ver cómo Navi cargó. Ya estamos, ya estamos recurriendo a props para a lo que sea que tengamos que hacer para estar bien y para que se suscriban a nuestro YouTube. Sí, Adopte un perro. Si tuviera buen cuerpo, vendría escotada. <risa> Yo también. Pero escotada, no lo tengo, entonces en necesitamos bikini. perros. Sí, entonces adopté un perro, Radio Escuchas, un perro muy hermoso que se llama Chamuco, que es muy pequeño. Y si lo quieren ver, eh, se tienen que meter a YouTube. Les diría que lo que lo salude, pero se porta también que no dice nada, no Ni habla, pío. no dice pío, no dice nada, solo existe. Di, dicho eso, a ver, recordando, pueden eh, seguirnos en Instagram, Ajá. YouTube, TikTok, aunque denle subscribe a, a todo, a todo, mándenos correo ¿Sí? a lulinavi@gmail, eh, síganos en todas nuestras redes, lulinavi. Y este es su podcast uh -huh. predilecto, cool, cultural <risa> para ganar en Mara. Todo. Eso quiere decir que todos los episodios usted escuchará algo... Algo sorprendentemente informativo. Que los hará ser mejores personas. Exacto, que les dará plática. Que Sin ya, necesidad. Ya estás harto de hablar siempre de lo mismo, del clima, del tráfico, del huracán, de, de qué más, de qué más habla la gente. No sé, pero yo con De series, de, de Netflix, gente. de otra gente. Exacto. Hablemos de otra gente Hablemos también, de, pero... Sí, pero de otra gente, de gente que no que has hablado. Murió. Exacto, de gente que no has hablado. Como que ya hablaste de esta gente, sí. ahora habla de esta de otra los gente. Gen, de Exacto. los Kennedy. Exacto. De Terrare. Exacto. Sé esta persona pretenciosa que sabe Total. de todo y que todo el mundo diga... Wey, ¿de que qué cuando alguien persona? diga como... Güey, no mames, me encanta Radiohead. Tú puedes decir... Eh, eh, eh. Ajá. Sabías que... Sabías que... Sí. <risa> <risa> Quien no sepa lo que estamos diciendo es porque no ha escuchado el episodio Ajá. de literatura y música. Exactamente. Y... Todos los días no. pasa algo. Sí. Y Porque esta estamos semana. Estamos en una de super información. <risa> y esta semana pasa. La carretera pasaron... de la información. Va muy rápida. ¿Viste cómo mi perro se acudió, güey? Ay, bebecito. <risa> esta semana pasaron muchas cosas, Luli. Y siempre vamos a darles un 411 de qué pasó esta semana. Uh -huh. Esta semana yo voy a empezar con la noticia más importante de todas. ¿Cuál? Costco.com. Ajá. Uh -huh. Nos está poniendo un límite de la cantidad de pasteles que podemos comprar. Porque ¿Qué? el mundo a ver, ¿qué, qué? distópico en el que vivimos, la gente tiene que tener más de siete trabajos para sobrevivir. Uh -huh. ¿Sí? Entonces para la muestra gente está revendiendo los pasteles. Entonces la gente va a Costco. This is new. Ya yeah, uh -huh. está pasando. Y está en boca de todo mundo que la gente va a comprar pasteles, los corta, los mete en una cajita y va y los revende. Ajá. Uh -huh. Fine. Cada quien hace lo que Cada tiene quien. que hacer para estar bien. Cada quien. Pues... A, todo esto empezó a porque Don Costco yo, ya no este le pareció. No, ya no le pareció y sí. ahora te limita a cinco pasteles. ¿Sabes qué Costco? Reflexiona, recapacita, reconsidera. Comunismo y now. ayuda. Comunismo now. Deja que las personas se ganen los centavos como puedan. Y Maldita. Aparte, ¿qué, ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no puedes ir, cortar y entregar? Porque ellos quieren todo, entonces ahora ellos se van a poner a hacer eso. Oye, oye, Monopolio. Quieren su rebanada del pastel. Quieren su rebanada del pastel. <risa> <risa> Amanecimos. Costco, you can't have your cake and eat it too. ¿okay? Costco, sí. Tú solo no. vende. ¿Cuál es tu pedo a quién se lo vende? Aparte estás vendiendo. Exacto. O sea, ¿por qué no quieres vender 10 pasteles? Porque quieren vender más membresías, siento yo. ¿Sabes qué, Costco? No, con Costco no. no. Con Costco no. ¿Cómo que con Costco no? no te metas. Comunismo now. No, porque yo no quiero que en Costco pongan una fotito de no puede pasar. ¿Navi? Póngala. Lulik. Póngala. Ah, póngala, ¿sí? los reto. Bueno, tú ni, ni qué, voy, ni cuenta ni vas, tengo. No eres de esas. <risa> no soy, ni dinero yo tengo sí. para comprar en el Costco. Yo vivo en Costco. Lo único bueno de las cos del Costco que es la pizza. La pizza, las uvas y las pruebas gratis, que siempre me como buen. Para eso voy al Costco. Hay para un comer sinfín de cosas hambre. deliciosas. Tiene buenas cosas, pero nada que yo pueda comprar. O sea, tiene como unos grandes juegos de resbaladillas, ah, bueno, sí. tiene como unas grandes pero albercas ya inflables. Casi, ya casi vas a poder. Porque ya casi se van a suscribir a nuestro canal de YouTube. Yeah. Gracias a Chamuco. ¿Qué más pasó, Navi, esta semana? Esta semana fue o está siendo la búsqueda más grande del monstruo del lago Ness, Luli. ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría, mi teoría es que el monstruo del lago Ness es un dinosaurio que se quedó ahí. Resguardado. Y sigue viviendo. Sí, porque no sabemos cuántos años viven los, los dinosaurios. O sea, lo vieron por o primera sea, sí vez sabemos que 89 2000, ¿no? años. No, pero no sabes si es un hijo del hijo del hijo. No sabemos si tiene una cueva el, el lago ajá, Ness ajá, hacia abajo ajá, y ahí viven ajá. los reptilianos y esos son los reptilianos ah, porque es como un reptil. Como que no sabemos nada. 
El hecho es que han habido avistamientos. Sí. Y el hecho es que ayer empezaron la búsqueda más grande sí. con, con radares y con no sé qué. Yo no sí. sé nada de ciencia y tecnología, sí. pero escucharon unos ruidos. Como, o sea, ya. Este año es el año de los aliens y el monstruo lagunés. Este es el mejor año del mundo. Escucharon unos ruidos, entonces eso tiene que significar que hay el monstruo lago Nessa ahí está pues, de vivo. Como que qué más hay Nessie. en el Nessie. ¿Qué se más le llama hay? Nessie. ¿Qué más hay en el lago Ness que pueda hacer un ruido de esa magnitud que, sa que salga así como en las ondas? Peces ni hablan. Pe Los peces no hablan. <risa> Peces ni hablan, ni hablan por eso no puede hablan. ser el no, monstruo del lago Ness. Ni siquiera el que hace, hace ruido sí, no. un pez. ¿Qué más, hay, ¿Qué más hace ruido en el lago Ness? Piedras. ¿Piedras? ¿Haciendo qué? Moviéndose con el no, agua. No, 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 sea... eso no es un río, es un lago tranquilo. ¿No has visto las fotos? Nunca he ido, Navi, no he tenido la oportunidad. Me gasto todo mi dinero en Costco porque Costco no deja que compre solo una rebanada. Costco, deja que Luli compre 20 pasteles para que podamos ir al lago Ness. Porque acabo de ir así ah, para que revenda. Yo ya voy a empezar a revender. Algo tengo que hacer por esta economía que... Yo también. ¿Pero qué? Está cada vez más... ¿Qué si ya no podemos hacerlo con pasteles? ¿Qué revendemos? Pero solo cinco. Puedo comprar cinco y revender cinco. Podemos ir de cinco en cinco en sucursales. Nadie nos puede detener. Si lo queremos hacer, lo podemos lograr. Exacto. Podemos ponernos Digo, un bigote. Podemos ponernos una nariz. Podemos... <risa> la semana pasada vi el episodio de cuando Jim Dwight y Michael ah, sí. Scott van a la Utica. Sí, 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 sí. Y se ponen un bigote y... <risa> Mira, no hay nada hay en que este hacer mundo eso. Que no si se ellos mejor. lo hacen, ¿por qué nosotros no? Nos ponemos encima, ponemos a tus hijos en una gabardina así, les ponemos un sombrero. <risa> y, y así, o que sea, más querer altos. es poder. Entonces, Entonces están encontrando al monstruo ajá, lagonés. Otra cosa que pasó es que ya fue el concierto de Taylor Swift. Sí. Y, y no llovió. No llovió porque ella es una bruja. Lo dijimos en el live, pero no lo, lo dijimos en el live. Ajá. Y yo vi que fueron y le dieron un friendship, French bracelet. Ajá. A Tlaloc, a la, a la, a la, a la estatua esa que está Swifty. ahí, eh, ajá, es y le dijeron, Tlalocito, por favor, te hacemos Swifty, que no llueve, que no llueve y no llovió. Oye, es que todos queremos, todos somos Swifties. Y también Acéptelo vi que es no. una leyenda urbana que se fue a Texas, que sí está durmiendo y viviendo aquí. Obvio, pero lo dijeron como para que no, la gente no la fuera a buscar al hotel, ¿no? ¿Dónde se estará quedando? ¿Sabemos dónde se está quedando? Yo creo que en el St. Regis o en, alguno, no, en el que está en ser, Polanco. No, ha de estar ¿Es cuál? Sí, pero no creo. El yo que está al lado del cantabar si de viejos. Si yo fuera... Ah, el cantabar del... De la esquina esa, ah, ya de viejos. Cuál. Sí, sí, sí. Ese hotel, el, el que está que ahí enfrente. Que era el frente. carisma, ¿no? Ese. No sé si se sigue llamando Sigue así. llamándose carisma, sigue llamando seguramente carisma. con K. Sí, carisma. Sí. <ríe> ese hotel que está enfrente del carisma, ¿cuál sí, es? El, el Camino Real. Sí, el, no sé cuál es, pero ese. Ese. Sí. Pero es el más VIP. Si yo fuera Taylor Swift, yo no me quedaría en un hotel yo me quedaría en un Airbnb como muy... Y me pondría un bigote y una nariz y una gabardina. Pero, Navi, ¿cómo te...? No, porque, ¿qué hueva? O sea, ¿qué hueva? O sea, ¿qué hueva? En un Airbnb tú tienes que cocinarte. ¿Tú crees que Taylor Swift se hace sus huevitos? Claro, es una mujer humilde. Ya nos ha contado. Ya le gustan los gatos. Le gusta... Sí... Que te gusten los gatos no significa que tú vas a ir a Es relatable. No, pero seguro lleva a su chef personal. O sea, como que yo me. Pues iría pues a entonces, ¿en qué centro tamaño iría, de Airbnb se tiene que me quedar? Me iría a quedar a un lugar incógnito, pues. Yo haría, yo compraría una casa, la amueblaría como ah, me sí, gusta y luego la dejaría sí, tirada para los putrimillones que tiene. Pero, bueno, sí. Tú, tú llamarías más la atención, yo lo haría más humildemente. Airbnb, yo soy Luli. Y yo soy Navi. <risa> ¡Woo! Eso es lo que pasó esta semana, queridos reescuchas. Pero Ajá. hoy es un día muy especial porque es un solillo de ¿Es Navi. ¿Es un día muy especial? No sé si te va a gustar mi tema. Nunca me gustan en realidad. Woo. No, siempre Woo. me gustan, Navi, es verdad, siempre aprendo. Woo. Woo. Yo te voy a decir desde ahorita que estoy preparando el del tarot, ¿te vas a enojar? No, no puede ser el del tarot. ¿Por? Porque no sabes nada del tarot y es más, el próximo Pero estoy lo voy haciendo a una yo. investigación. No puedes hablar del tarot, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. El próximo, Soli. Ah, ¿ves? No podemos Bien. hacer... Pero creo o no creo en el tarot. O sea, pues Tim Luli claro. o Tim o, Es o lectora Tim de tarot. Es, es, 100%. es lectora mm, de tarot. Uh -huh. No puedes hacer un episodio del tarot porque no sabes nada. Ya me enojé. O sea, de voy. entrada sé que... Sopa, suspendemos esta grabación. <risa> voy a hacer una investigación. Regresen <risa> seis horas. Bye. A ver, voten ahora. <risa> ok. <risa> Luli. Herman Webster Mudgett nace un 16 de mayo de 1860 en New Hampshire. ¿El diccionario? Herman Webster Mudgett? Pues el diccionario ¿Crees Webster? que mi tema va a ser del diccionario? ¿Crees que voy a hablar de eso? ¿Crees que ya llegamos a ese punto de desesperación que no tenemos otros temas? 
Seguramente es interesantísimo. Vamos a empezar a leer la, la definición de palabra, cada palabra por palabra. No, ya sabes así que nunca se va a acabar lo Nunca. Lorena. Vamos a ir palabra por Prepárense. palabra. Prepárense. Very Andrew Andri yeah. Hoffman esque. Ok. Bueno, nace en New Hampshire. Ajá, Cher, ajá. Lugar de lagos, montañas y árboles Muy hermosos, ajá, ¿ok? Ajá. Fue descendiente ¿Es la directo, parte de las apalachas? No ah. Fue descendiente directo de los primeros peregrinos Que llegaron a Estados Unidos uh -huh, uh -huh. Hijo de un granjero Slash cartero Slash pintador de casas Slash alcohólico Porque como que no encontré Cada historia era diferente Cada historia le daba un matiz Diferente no al todo? padre Todo ¿Por qué no todo? todo. Why, Justo, not, why, why not, not why not everything? <ríe> y una mamá extremadamente religiosa Herman fue un niño mimado y consentido, el hijo de en medio de este matrimonio, que ¿okay? era el hermano en medio. Entonces, total que este Herman sale muy inteligente, ¿ok? Sale muy inteligente. El niño se dedicaba a hacer de estas máquinas de movimiento Vapor. perpetuo. Ah, su máquina. Que no entiendo ni cómo, Yo tampoco. no entiendo cómo funciona Ajá. eso. Estaba muy clavado en la ciencia y era muy analítico y lo molestaban mucho en la escuela, ¿ok? Era, era un niño muy estratégico, muy cerebral, ¿ok? Le gustaba el ajedrez. Le gustaba el ajedrez, seguramente. That's a personality, ¿no? Sí, es una personality. O sea, como, ay, ¿qué, qué te gusta hacer? Ah, es que yo desde chiquito juego ajedrez. Ya sí, sé quién eres. Sí, eres, eres, sí. Ya sé quién eres. Tienes peculiaridades. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, como te dije, era de una familia bastante, bueno, no bastante humilde, pero eran clase media, uh -huh, media. Uh -huh, uh -huh. Y Herman David, crece. La clase media antes eran putre millonarios. No, pero era sabemos. como clase media. Bueno, ¿cuál es tu papá con tanto trabajo? No lo sé, ya no ah, lo sé, okay, no lo okay. sé. Tienes razón. Entonces, Herman crece, Herman crece, como lo hace la gente, ¿verdad? Y eh, en, un día, cuando ya está en edad casadera, va y, como yo te dije que era muy estratégico, se liga a la chica más rica del pueblo, una chica llamada Clara Lovering. Navi, yo de hoy les voy a dar aquí un consejo a ti uh -huh. y a nuestros radioescuchas solteros. Uh -huh. Cuesta lo mismo enamorarse de un rico que de un pobre. Salud. Entonces, este tipo fue muy inteligente. Quisiera yo, se, o sea, sí. No quiero que, que quede claro que no siempre los consejos que doy significa que yo los aplique. <risa> así es, así es en la vida, ¿no? <risa> Pero este consejo es milenario. Sí. sí. Y entonces, Herbert, si ustedes lo pueden aplicar, aplíquenlo. Como Herbert. Como Herbert. Herman. Herman. Soy muy bueno para dar consejos porque tengo un chico y nunca los uso. Ah, claro, ay, exacto, los tengo guardados. De así soy <ríe> yo. Sí, sí, así eres tú. Bueno, una frase de una abuela. Bueno, y entonces este güey se casa con esta mujer con una, que tenía un apellido de actriz porno, ¿no? Lovering, Clara ajá, Lovering. Ajá, ajá. Y entonces esta familia era la familia más rica del pueblo. Y obviamente como se casa este don nadie con la hija, ajá, los ajá. papás dicen como, bueno, no vamos a dejar que nuestra hija esté casada con ese perfecto nadie. Entonces, Hagámoslo a alguien. Le pagan la inscripción para la escuela de medicina, ¿ok? Se mete a estudiar ¿Vas a medicina. A no, no voy Ay. a dar entonces, le pagan la inscripción a la Universidad de Medicina y ahí, le en la Escuela de Medicina, en estas épocas, no sé si solo en New Hampshire o en todos lados, pero lo que hacían era siempre experimentar con cadáveres. Eso eran las clases. Lo tenían pues sí, que hacer obvio, la pero se sigue haciendo hasta el día de hoy. Sí, pero siento que ni libros había, ¿sabes? O sea, eran puros cadáveres. Cadáveres, cadáveres, todo el día cadáveres. Y entonces, eh, el problema es que los Lovering no le pagan toda la escuela a Herman. Y entonces, si hay algo que se sabe, Luli, es que el dinero estresa y este güey no le daba el tiempo ni la vida para estudiar medicina y trabajar y pagar su escuela. Y entonces, un día, después de mucho quejarse de no pagar, no poder pagar sus cuentas y eso, conoce, por azares del destino, el negocio B que tenía el maestro de anatomía de la escuela. ¿Quieres escuchar cuál era el negocio B? ¿Y eso es de lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de muchas cosas. Ok. Resulta que este güey, o sea, el maestro este, ajá, entre ajá. otras cosas... Era el encargado de cuidar los cadáveres que llegaban a la escuela para que los estudiantes practicaran. Ajá, ajá. Pero la realidad es que había un oscuro secreto en la Universidad de Medicina y ese era que si hubieran conseguido todos los cadáveres que necesitaban por la vía legal, solo hubieran podido obtener el 20% de cadáveres que tenían. O sea, no ajá, se podían ajá, dar abastos ajá, porque la ajá. gente no donaba tanto su cuerpo y porque los cadáveres que usaban eran de que o el señor te por ocho que se quedaba muerto claro. en la calle que nadie iba sí. a reclamar, ¿no? Sí. Entonces, hay que recordar también que no habían refris ni cosas que mantuvieran bien los cuerpos en esas épocas. Entonces, ¿Qué año estamos hablando? 1860. Bueno, él nace en el 60. Ah, entonces digamos esto, 1900. 1800, 1880. 1880. Ajá, okay. sí. Y entonces, el maestro de anatomía conseguía los cadáveres de una manera ilegal y se hacía una lanita extra. Y entonces, Herman se entera de esto y... 
lo platican y el güey le dice como toma una pala, ve y tráeme a los cadáveres más frescos que encuentres en el cementerio y te doy un pequeño dinero extra al mes. Bueno, al menos no mataban. No, no mataban. Y entonces Herman va y empieza a... Roba a, tumbas. A, a roba, se volvió un roba tumbas. Como ¿no? roba chicos, sí, pero roba tumbas. Sí, roba tumbas. Y entonces este güey, pues era la verdad, como que era muy inteligente, pero era de estos güeyes inteligentes que entonces no les va bien en la escuela, ya sabes cómo, como que todo estaba over it, ya sabes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y reprueba, casi reprueba la universidad, pero al final como que logra graduarse muy mediocremente. Quiero hacer aquí un paréntesis. Uh -huh. Algo tiene que cambiar. ¿De qué? Yo no quiero un doctor que casi reprueba la universidad. ¿Sabes con cuántos doctores has de venido así? ¡Exacto! No quiero esos. No tiene que lavar a hacer, no te sacaste seis. No, yo creo de que... De diez preguntas tuviste sí. cinco buenas, creo, cabrón. Sí. No, yo creo que a lo mejor para la medicina sí deberían usar inteligencia artificial. Alguien que me certifique que todo va a salir bien. O sea... Sí. No está bien que sea un humano, pero que se tenga que sacar siempre diez o no eres doctor. Sí, no eso de acuerdo. Pasé. Sí, diez y, y pasión y todo. O sea, todo bien hecho. Eh, la pasión me da idéntica. No, a mí no, porque este luego wey. vas con un doctor huevón que ya no le importa nada y te dice como, güey, tómate esta aspirina que ya tengo aquí preprogramada. Y, o sea, no, no está bien. No me está bien. entró un poco de estrés que este güey casi reprueba, pero... Pasó. Casi reprueba, pero es, es que esta no es, esta no es tu preocupación. En lo absoluto esto no, no te debería preocupar. Okay. Bueno. Al final logra graduarse de la universidad y de su relación con Clara Lovering, a quien le dice chao bebé y se larga no. sin divorciarse ni nada. Solo le dice ya, ya no quiero estar en New Hampshire, bye. ¿Y tenían bebe, bebe, babysitos? No, no tenían babysitos. Se va a Nueva York a un pueblito y en el pueblito conoce a otra vieja y consigue un trabajo de maestro. Pero entonces la vieja está, le dice como, bueno, eran hay que casarnos. Tiempos. Claro que eran otros tiempos, tenías mucha libertad. Yo Había no mucha me atrevo libertad. a mudarme de casa. No, y aquí era como del diario, ¿no? Y aparte lo hemos hablado mil veces, la distancia, güey. en cuánto tiempo llegaban, llegó el güey, se consiguió o sea, un trabajo. O sea, el doctor, le dio hueva, dejó de robar tumbas y uh -huh. se fue a ser maestro a otro se lado. Se fue a ser maestro a un pueblito de Nueva York ¿Cómo? y conoce a otra vieja y le dice, cásate conmigo. Todo eso en el span de, no sé, ¿Qué tan complicado ha sido para ti mudarte? <ríe> ya no sabes. No quiero eso, tengo PTSD. O sea, sí, sí, era otra, otros tiempos, otra vida y el tiempo siento que pasaba de diferente manera, porque no puede ser. Tiene que. Bueno, entonces este güey le pide matrimonio a esta vieja, pero ella descubre que seguía casado y que se arma el escándalo y lo corren de su trabajo y se queda sin dinero y tiene que vender a sus dos caballos. Y luego dice, chale güey, pues ¿qué hago? Y se acuerda que los cuerpos humanos tienen valor. Y entonces se inventa un plan. Se da cuenta que si se pone las pilas, puede hacer un fraude con seguros de vida. Y entonces lo que hace es que consigue un trabajito en una farmacia para poder pagar un seguro de vida y en el proceso conoce a otra vieja que se llamaba Myrta, 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 no sé cómo pronunciarlo, Myrta. Y entonces él le cuenta el plan a esta vieja Myrta y porque él la necesitaba, porque lo que iban a hacer es que si ibas, él iba a fingir su muerte y le iba a dejar el dinero a ella, ¿ok? Ese era uh -huh, su plan. Uh -huh, uh -huh. Entonces saca un seguro de vida por 20 mil dólares de aquellos ayeres y... Se lo pone a ella, a su nombre, ¿no? Y entonces, nada más necesitaba un cuerpo. Porque pues él no se iba a suicidar, no necesitaba un cuerpo. Entonces, claro. el güey empieza como... Va a los cementerios, no encuentra a nadie como muy fresco Parecido que se pareciera a él. a él. Y va a la universidad y busca ahí también y no encuentra. Y se empieza a bajonear porque ya estaba pagando el seguro de vida. Ya se había casado con esa vieja, tenía el plan, pero no tenía el cuerpo. Entonces, no lo podía hacer. Y entonces, le da una depresión horrible. Y en un punto, empieza a decir, güey, creo que sí me voy a suicidar. O sea, creo que sí, ya. A la chingada, esto ajá, no sirve. Ajá, yo ajá. no quiero trabajar, yo ajá, no quiero vivir ajá, estas ajá. molestias. Herbert, we feel Herbert, you. y entonces lo, le da una depresión tal que la esposa lo manda a un psiquiátrico. Lo manda a un psiquiátrico. Y de 1880. Pero la el güey en el psiquiátrico. Decisión. En el psiquiátrico solo se queda dos meses porque le da el tiempo para idear bien su plan. ¿Ok? Le da el tiempo y la claridad mental. ¿Ok? Entonces, lo que necesita Herman. No es un cuerpo viejo, sino uno nuevo, por lógica. Entonces, sale de la depresión, sale del manicomio y le habla un día a su mejor amigo y le dice, oye, mano, ya salí del manicomio, vamos a hacer un catch up, ¿no? Y entonces ahí va el amigo esperando una comida normal en casa de su bestie, sin contar con que su bestie le pone un chingo de lauda, ¿no? A no. su chupe y mata a su mejor amigo, ¿ok? Y entonces agarra a Germán. ¿Cómo no quiere la gente que tengamos sesgos contra la, eh, eh, las enfermedades mentales? Pero este güey, eh, ese no, bueno, no sé sí, si sí era su problema, este era su problema, sí, estoy de acuerdo, él le da, le da mal nombre a... O sea, ¿sabes? Hay gente que le da mal nombre Ay, a la sí, depresión. Así, sí, bueno, es que esto, más allá de depresión, este güey tenía otros problemas, ahorita te los voy a contar. Bueno, entonces se le muere el bestie, le pone ahí, Herman le mete sus papeles, 
lo putea ahí, como que lo va y lo, lo ensucia y lo va y lo avienta en la calle con los papeles. Y entonces ya va la viuda, cobra el seguro y se van a Chicago. Y obviamente... Tampoco se fueron muy lejos, o sea, le costaba no. mucho irse a Chile. <risa> se fueron a Chicago. Chicago. <risa> o sea... A Chingarazú, madre. O sea, ¿por qué, ¿por qué seguían en la misma zona geográfica? Porque era 1800, ¿quién los iba a buscar? Nadie, a nadie le importaba nada. Este güey se murió, esta vieja cobró un dinero, listo. ¿Qué tenían que sospechar? Ni siquiera habían fotos, casi. Bueno, definitivamente los cachamos porque hoy estamos contando una bueno, historia. Bueno, pero es que esto no fue lo que pasó. Bueno, aquí es donde nace... En Chicago, la vida de H.H. H. Holmes. ¿Has, ¿Has oído hablar de H.H. Ah, H. Holmes? Ah, de eso es de lo que vamos a hablar, de H.H. Sí. H. Sí. Holmes. ¿As, a, ¿Qué tanto sabes del mal, Luli? ¿Qué tanto sabes del mal? <risa> ¿Qué tanto sabes de H.H. H. Holmes? <risa> pues este fue tan solo un preámbulo. Sí, sí. Este es el preámbulo de H.H. H. Holmes. ¿Qué tanto sabes? ¿Has oído hablar de este güey alguna vez? No, yo soy Holmes solo conozco a Sherlock. Ah, no, este es el primo, el primo Dark. ¿Qué, ¿Qué conozco del mal? ¿Qué conoces del mal, Luli? Muy poco, gracias a Dios. <risa> ¿Tú, Navi? Yo conozco muchas cosas porque yo leo muchas cosas y porque yo he experimentado el mal o sea, de la primera mano. O sea, lo más que sé del mal es como asesinos seriales. Eso siento que son como... Los uh -huh. peores asesinos seriales son sí. lo más malo de lo malo. Y los... ¿Qué me dices de los... este, ¿Cómo se llaman? Los que matan multi genocidas. Esos son peores. Es que esos... Mira, no quiero que me cancelen, pero no son peores. No son más malos. Pues son más... Porque no, no conocen directamente a la víctima. Sí, exacto, nada más mandan a dar órdenes. Sí, nada más mandan a dar órdenes. No van ahí con un machete a sí. meter a es diferente un tipo de Es diferente tipo de maldad. Exacto, pero o sea uh -huh. lo, la maldad, maldad así de güey, conozco a esta persona y uh -huh. con un machete... Porque aparte siempre hacen cosas como horribles. Sí, siempre y lo disfrutan y es como una cosa pasional y como... Exacto. Sí, así son. Eso, eso según yo son como los peores más malos. Sí. O como la gente que tiene de que un chingo de hijos para todos tenerlos encadenados en los sótanos. Ay, vi un documental de eso hace poquito una chavita que se escapó, ¿viste eso? Ajá, esa familia. Bueno, esa familia, justo sí, sí, esa sí, familia. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Los más malos son los padres pederastas. También. Los también, sí. también, sí. también. Ajá, sí. Sí. El Hay mucha maldad en el productor sí. y, o sea, sí. El Esos... productor ha tenido buenos comentarios el día de hoy. Hoy está <risa> que le con muchas un ganas. Micrófono. Vino <risa> de sí. una conversión Ajá. de podcastero ¿Sí? y dice, ya sé cómo ¿Sí? ser éxito. <risa> <risa> Yo voy a ser podcastero ahora. <risa> Quítense. Ok, eso es lo que se del mal. ¿no? Bueno, yo leí la historia de H.H. Holmes y yo ya sé mucho del mal. Ok, bueno. Holmes compra con el dinero del seguro un terreno en Chicago y decide construirse la casa de sus sueños con su recién... Ah, pero ese es Herbert, ¿qué? H.H. Holmes es el nuevo nombre que se pone Herman cuando se ah, muere. Ah, cuando se muere Herman Webster se pone H.H. Holmes. H.H. Holmes, ajá. ¿Y por qué escoge Holmes? ¿Ya estaba Sherlock? Sí. Pues no le gustó. Su, su uh, apellido real era Mudget. Está mucho más cool Holmes, ¿no? Totalmente. Mudget. No. Entonces, bueno. Compra una, un terreno, pero era una cuadra enorme, ¿ok? O Ajá. sea, era una, un edificio muy grande. Entonces, aquí en el primer piso pone como locales comerciales y concretamente una farmacia, ¿ok? Luego, en el segundo piso pone unos departamentos y en el tercer piso un hotel, ¿ok? El güey era muy visionario, el güey le gusta mucho el dinero y era muy visionario. Ajá. ¿Y dónde vivía? Compra, ahorita te voy a decir. Eh, más que una casa, era como un castillo, el castillo personal de Holmes. Y en el sótano... Construye un horno enorme porque se le ocurre decir que va a poner un negocio de vidrio, como Ajá. es que decía que era como vidrio doblado, no sé si es diferente a vidrio soplado, pero algo de vidrio Ajá. en el sótano, Ajá. ¿ok? Entonces. ¿Y está casado con esta mujer? Sigue casado okay. con Mera, y a Mera y a la. Porque ya para este momento tienen una hija que se llama Lucy. Ok. Las manda a vivir afuera de Chicago. Y él, como que va y viene, pero él está en Chicago. Ajá. Esta vieja está en su casa por allá. Y entonces un día. Cuando termina su Mojo Dojo Casa House. ¡Ah! <risa> Mírate qué, <risa> qué actual. Uh -huh. eh, decide seguir experimentando en este tema tan, como diríamos, tan exitoso del fraude. O sea, le fue muy bien con el fraude sí, este inicial sí, y sí, entonces sí, sí, dice, sí. estos 20 mil dólares ya casi me los acabo construyendo ¿Tú? mi pinche madre esta. ¿Tú podrías hacer un fraude? A mí obvio me saldría. No, a mí me saldría pésimo, no podría dormir y vomitaría. La verdad. Y me cacharía. Y me cacharían y estaría nerviosa todo el tiempo y le diría a alguien en la peda. Sí. Y o sea, yo no. Es más, lo diría sobria. Porque yo a todo el mundo le cuento todo. Es demasiado. No sé qué me pasa. Ok. Bueno. Entonces, eh, aquí el güey 
empieza como a analizar que los 20 mil dólares se le van a acabar y que las rentas de los locales y eso solo llegan una vez al mes y él quiere más. Entonces nace... Esa avaricia no está bien, Holmes. No, nace el entrepreneur de la muerte. ¿Ok? Manda a Mira a Contigo, la manda fuera de Chicago y en Chicago invita a un güey a invertir dinero en su negocio que se saca del culo del vidrio soplado este o el vidrio doblado ajá, o no ajá, sé qué. Ajá. Y entonces le pide a este güey que invierta. Y este güey le dice, ok, perfecto, vamos, vamos a hablar. Qué bueno que trajiste un perro que nos esté distrayendo constantemente. <risa> Pero está bonito, mira. Bueno, entonces ya, punto sería. Este güey le invierte, le da el cheque y Holmes agarra y le dice, ay, qué bonito cheque, muchas gracias. Lo único que le falta son más ceros a este cheque. Y entonces agarra y el Holmes le pone más ceros al cheque y luego dice, chale, pero es que este güey se va a dar cuenta que le puse más ceros. Güey, es el plot de eh, <risa> mi primer millón. Sí, esa película. Cheque en blanco. Sí, cheque en blanco. <risa> <risa> y ahí salió. Millón. Y entonces este güey agarra y dice, no, pero este cabrón se va a dar cuenta que fui yo el que sacó la cuenta. Entonces lo voy a volver a invitar. Entonces va, lo vuelve a invitar. Y dice, como voy a ver, ven, gracias por invertir, ven, vamos a ver el horno. Mira qué horno tan moderno tengo. Mira, asómate, métete, ve qué bueno está la pared. Cállate. Pum, lo empuja, lo quema y cobra el cheque con muchos ceros. Y entonces él, todos muy felices, excepto el güey en el horno y la familia del güey en el horno, ¿no? Porque, ¿Y nadie vamos, fue a investigar? No, nadie fue a investigar. Nadie fue a investigar. Es Chicago. Y entonces, sin remordimiento, sin culpa y hasta con un poquito de placer, Holmes de pronto se da cuenta de que encontró su ikigai. ¿Sabes lo que es el ikigai? Su pasión. Su pasión. En los lo japoneses. Que eres bueno. Ajá. Es sí, esta palabra esa que es. De, de círculos de, sí, son unos de círculos de que básicamente te, eh, los japoneses tienen este tema de que es como tu propósito de vida, sí. que es como algo que encuentras, que es simultáneamente que lo amas hacer. Para lo que eres bueno, tú como propósito del destino ¿Sí? y que paga tus cuentas. Entonces, sí. el Ikigai de Holmes era matar, lidiar con cadáveres y cobrar dinero. Siempre había hecho eso. O sea, matar le gustó ahorita, sí. lidiar con cadáveres desde Siempre. que estaba en la universidad y ganar dinero. Le encanta, güey. Entonces, era muy bueno haciendo eso. Entonces, encuentra su Ikigai, su pasión y su razón de... Y total que dice, voy a integrar mi modelo de negocio, todo en cuanto a muertos se refiere, y decide regresar a sus orígenes. Empieza a traficar cuerpos para las universidades otra vez en su sótano. Pero entonces ya no los puede quemar. No, ya no los puede quemar. Esto es, es que les tiene muchas... Herramientas. La inspiración cuando le llega, le sí. llega, ¿ok? Y entonces este güey era un hostler, cobraba sus rentas por aquí, tenía su farmacia por allá y vendía los cadáveres, e incluso los ataúdes, porque iba y sacaba la caja completa y vendía los ataúdes también, ¿ok? Era, era muy... Muy ¿Pero y él mataba hombre ya? Hombre Sí, pues mató a este güey. Pero solo lleva uno. Espérate. Entonces, eh, como buen... Por, para ser un buen entrepreneur, antes que nada, hay que saber manejar el dinero, ¿no? Un día, uno de sus inquilinos del hotel le dice, oye, no voy a poder pagarte ahorita este mes. ¡No! ¡Muerte! Una cosa lleva a la otra y Holmes se encuentra con un nuevo cadáver en sus manos y dice, <risa> bueno... Oye, como en Seinfeld, yara, yara. Yara, yara. <risa> Y Tengo entonces, esta oferta para ti, amigo. ¿Qué hago con de esto? Ups. Y entonces decide bajarlo a su sótano, en donde tenía su negocio vidrio doblado y de compraventa de cadáveres. Y como este está fresquecito, se lo pagan muy bien. Ya sabes, porque no, sí, estaba, no iba a sacarlo sí. al ataúd. Y entonces se da cuenta que por ahí va la cosa. Invita a otro güey a su casa, se lo agarra a trancazos, pero esta vez se pasa y le destruye mucho la cabeza. Y ese no se lo pagan muy bien porque pues, ya estaba mayugado. Y entonces... Tiene que encontrar sí, soluciones. <risa> y entonces eh, decide que va a agarrar, usar el cloroformo que tiene en la farmacia ahí arriba porque era un modelo integral de negocio. Este güey <risa> es un visionario.com. <risa> agarra el cloroformo y empieza a matar a, los, a las personas limpiamente. No, primero los desmaya, los baja, los mata limpio. Como los Dexter. Entrega. Sí, limpio, limpio, limpio. Entonces, parte del modelo de negocios integral era el castillo. Slash hotel, slash departamento, slash farmacia, porque ahí tenía todo. O sea, empieza a construir todo, güey. Entonces, en el sótano tenía el horno. En la farmacia tenía el qué cloroformo. ¿A qué le tiempo para comer? Yo creo que se echaba un sándwich entre cadáver y cadáver. O sea. O sea, es como tienes que mantener. Sí, pero por eso tengo, cosas. El tiempo antes va, duraba más y no tenía Instagram. Quizás si hubiera tenido Instagram, no estaríamos hablando de Echechos. Tienes razón. Entonces, ese es el problema. Entonces, tenía el horno en el, en el sótano para deshacerse de las víctimas. Tenía el cloroformo en la farmacia. Y. Eh, ¿Qué? Ah, entonces empieza él a darse cuenta que el edificio en sí tiene que ser transformado para que él pueda tener su modelo de negocios tal cual. ¿Ok? Ajá. Entonces. 
Empieza Tiene que a hacer pasadillos secretos. Exactamente. ¿Literal? Tiene que, sí. Tiene que solucionar problemas en el edificio. Por ejemplo, uno de estos problemas era que a veces a los güeyes a los que mataba, los citaba en su oficina que estaba arriba y los tenía que bajar por el, al sótano. Pero era un hotel, era un edificio de departamentos y, y había, había mucha, mucha gente. gente. Entonces, eh, construye una trampilla en su oficina. Estas trampillas, esas puertas no de es caricatura cierto. así. No. Que, sí, sí, un shoot así. No. <ríe> sí, y que te mandaba directo hacia el sótano. ¡Fium! Y entonces así le hacía, mandaba sus, <ríe> sus cadáveres no por una trampilla. Y manda a construir, sin mucha explicación, esta pinche trampilla. Y luego el sótano era toda una fábrica de la muerte. Tenía un cuarto para disecar cadáveres, para venderlos en la universidad. Tenía varios cuartitos y pasadizos para esconder, para arrastrar y para mover wey, los cadáveres. ¿Por qué nadie se pregunta qué está pasando ahí? Porque este güey era muy inteligente y contrataba a gente para construir, pero solo le construían una partecita y luego constru a otra persona diferente y a otra partecita. O sea, nadie sabía qué estaba haciendo. Nadie sabía. Pero igual es muchísimo tiempo. Es Chicago maneje. 1800, Chicago. Okay. ok, entonces... Estos mismos pasadizos los empieza a construir arriba, porque como recordarás, dije que era un hotel el piso de arriba, entonces el güey empieza a entender que también puede matar a los güeyes que se quedan en su hotel. Era un supply infinito de gente, todo el tiempo había Pero gente. Pero si es un hotel de la muerte, ¿por qué irías? Ya nadie va al hotel ¿Por qué no California? sabían? ¿Por qué no sabían? ¿Cómo iban a saber? Bueno, no había noticias. No había, no había pinche... Sí, noticias. Y, y los reviews de Google sí, y de estas sí, madres, güey. Sí. Entonces, no había nada, entonces... TripAdvisor. TripAdvisor no había, güey. Salvando vidas desde el 98. <risa> y entonces, arrastraba los cadáveres por esos pasadillos, los tiraba por la trampilla, bajaba, los disecaba y los vendía a las universidades. Y a muchos encima, les sacaba dinero con los cheques estos de inversión. Y con los dientes, ¿no les quitaba los dientes? Les quitaba todo, vendía los pedazos. O sea, el güey tenía como cajas llenas de órganos, Vendía órganos, todo, todo, todo Él sacaba dinero de donde podía, ¿ok? Y aparte, les, algunos les sacaba O sea, les cobraba los seguros de vida O sea, el güey era un genio para hacer dinero De la muerte Y el, lo que le pagaban Era entre 20 y 30 dólares De aquellos por cada hora, ¿ok? Entonces también construye en su oficina Una cámara de gas para matar más rápido Cuando las víctimas no. se ponían rejegas Y no. no alcanzaba a desmayarlos con cloroformo no. Los empujaba en su cámara de gas, los encerraba y los dejaba ahí un rato no. Y va, listo, sí entonces se vuelve una pequeña industria de la muerte este edificio que construye este güey. ¿Cómo se llamaba el edificio? Eh, ni, nada. O sea, es que tiene un nombre, pero ahorita... Sí. Se, o sea, le dicen ahora el Murder Castle de H.H. ¿Y sigue Holmes. vivo? Espérate, no te adelantes. Entonces, eh, está ya teniendo mucha actividad. Ya no pues, le da ahora, si ya no le da abasto, ni que sea aunque el tiempo es diferente, y contrata a un asistente del infierno, el cual no sabía todo lo que hacía este güey, pero definitivamente lo que le ayudaba a este güey era con la compraventa de cadáveres y aparte hacían fraudes a compañías de seguros. O sea, sabía, sabía. Sabía, pero no sabía que mataba, no sabía nada de esto. O sea, nada más sabía que, que este güey tenía un supply de cadáveres, no hacía muchas preguntas y le ayudaba con los ah, fraudes. Ah, bueno, pero todo era turbio. Sí, todo era turbio, pero este güey era muy turbio. Este güey se vuelve su medio socio en algún momento y se llamaba Benjamin P Pitesel. Acuérdate de este nombre, ¿ok? Entonces, bueno, ya, no te describí a Holmes, pero ahora te lo voy a escribir. Porque Holmes estaba en ese momento en sus veintitantos, o sea, no crees que ha pasado ¿Apenas? mucho tiempo, estaba en sus veintisiete, pon tú, ¿ok? ¿A quién no le dio tiempo de estudiar no medicina? Sé, no sé, <risa> Entonces, aparte el güey era guapillo, tiene como un aire, mira, te lo voy a enseñar, es como un aire de Carlos Ponce. ¿Qué opinas? <risa> Carlos Ponce, victoriano, ¿no? Es un güey guapo. Es que esos bigotes... Era un güey... Eh, se los voy a escribir. Era un güey joven con un gran bigote que en ese momento era la, 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 el símbolo de sexualidad. Era un gran bigote victoriano y tenía la carita muy inocente Pero y la redondita. naricita así. Redondita sí porque estaba bien nutrido. Sí, porque tenía estaba dinero. bien nutrido, exactamente. Tenía los ojillos azules, su, su bigote ese y se vestía muy bien. Y aparte, las mujeres se fijaban un chingo en él porque aparte Uy. de que tenía mucho dinero, era muy encantador y se vestía bien. Y, era, y su esposa estaba en, fuera o sea, de... No, su esposa o sea, ya, ni, ya ni pinta por aquí. Y entonces el güey... Sí, <ríe> regálaselas, regálaselas. <ríe> este, entonces, bueno, eh, se, se ligaba a todas las viejas, a todo el mundo le caía bien, era súper agradable, súper encantador, ya sabes, típico. Hubiera estado verguísima típico. que fuera amigo de, que, de Lord Byron. Seguro hubieran sido amigos si se hubieran conocido, estoy segura. Pero ¿quién vivía en esa época? 1800, en este momento, 89. Habían muy poquitas personas. ¿Por qué no era amigo de que de Houdini? ¿Ya sabes? Sí, Porque no. si lo hubiera desaparecido, no hubiera obtenido Houdini. Piensa. Bueno, ¿y entonces? Bueno, una vez que ya formaliza su negocio de venta de cadáveres y eso, el Holmes, con estabilidad económica, dice, ¿ahora qué? Y entonces decide 
que ahora lo que quiere es empezar a matar mujeres. O sea, como que antes eran hombres y estos güeyes que llegaban y que bla, bla. Y ahora es como, no, yo quiero mujeres. Ya estoy listo para, para ser feminista. Y entonces <ríe> se vuelve como un Casanova del infierno también. Y empieza a contratar. ¿Las conquistaba? Las conquistaba, las, las contrataba en su edificio. Que, ay, necesito una secretaria por aquí. Ay, necesito una no sé qué ayudante por acá. No. Ay, en el hotel. Ay, no. en el no sé qué. Las contrataba no. y las iba a desaparecer. Eso está peor, porque seguro era gente que necesitaba trabajar porque estaban en un, en un punto como de colet de, de los miserables. Y entonces llegó de tener claro. cinco hijos, viuda y necesitaba mantener a sus claro, hijos y trabajar. Claro, y estaba emocionada es y estaba emocionada por empezar y el se trabajo. Unas medias. Y, y aparte el jefe estaba guapo, y ya sabes, o sea. No, y les eso Peteaba, por supuesto que está peor. Era, bueno, empieza a contratar entonces a más mujeres y en un punto, a veces que te dije que abajo había locales comerciales, o sea, sí. el, el edificio. Entonces, en uno de esos locales estaba este güey, la farmacia y al lado había una joyería. Y en esa joyería había un güey que se llamaba Ned y tenía una esposa que se llamaba Julia. Y Julia tenía una hija. Entonces, total, que este güey, el Holmes, se empieza a ligar a Julia, nada más porque sí. Y empiezan a tener ese romance y el Ned se entera. Y entonces uh -huh. deja a la esposa y a la hija, se va enojadísimo, le deja el negocio a la vieja y cuando el esposo la deja, al Holmes ya le da hueva a la Julia y dice como, ay no, ¿y ahora qué hago con ay, esta? Ay bueno, de la, que se su, de la que se salvó. ¿Tú crees que se salvó de algo? No, la pobre Julia se embarazó y le dijo, güey, ahora nos no. tenemos que casar, lo siento. Y Holmes dijo como, sí, chuy, <risa> sí. Ven a va. mi oficina a las Ven 12 a mi oficina. PM. Y nadie nunca volvió a ver ni a Julia ni a la hija. No es cierto. Sí. Ok, entonces, Holmes la agarra. A Julia, el cadáver de Julia, le arranca la piel, no. limpia, la limpia. No. Hace estos como huesos de no. que, que, que están en las universidades y así. Ya sabes, esto es como esqueleto completo. Sí. Lo limpia, la, 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 y va y se lo vende a la Universidad de Hagneman en Chicago. ¿Ok? Es el, el esqueleto de su amante se lo vendió no. a la universidad. That is cold. Es mala onda. O sea. <risa> Está muy tóxico. Güey. Como que, ¿qué te ha hecho tu exnovio? Si, algo, si nunca te, o sea, has, si nunca te mira, ha despellejado y ha vendido tu exoteleto a la universidad. Exacto, perspectiva, porque exacto, si no te ha despellejado y limpiado tus huesos ¿De qué te quejas? Yo no me vuelvo a un, quejar. Yo tampoco me vuelvo a quejar, mira. Bueno, así es la paz del home, seduciendo mujeres, violándolas, matándolas y cobrando y ganando, como siempre. ¿Por qué nadie se daba cuenta de nada? Porque, repito, era Chicago también. O sea, es que Chicago nunca fue una ciudad muy segura. Entonces... <risa> por estos momentos a Holmes encima de todo le estaba yendo muy bien en su hotel porque llega a la World Fair ¿sabes lo que es esto? esta sí, feria sí, enorme sí, que sí, hacen sí, sí. la hacen en, es una feria que organizaron en Chicago en 1893 para conmemorar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón Ajá. y entonces el, la ciudad se vuelve loca construyen un chingo de edificios y fue como un evento social y, y económico sale la Torre Eiffel Sí. Para cuando les tocaba en París. Ajá. Esa madre era... Deberíamos hacer un episodio de esta madre de la World sí. Fair. Está súper interesante. Pero entonces siempre era como un evento social y económico. Y entonces habían de que exposiciones de arte, conciertos, demostraciones ahí de inventos. Exposiciones y de... De, de negros. Ajá, exacto. Literal. Sí, sí, sí. Era... Y los hacían ahí como si fuera un circo. Sí. Un zoológico más bien. Sí, una subasta, ¿no? Los sí. subastaban y todo eso. Y era una cosa muy... Um... De 1800. De 1800, digamos y dejémoslo ahí. Y entonces en Chicago, de que instalan más electricidad en la ciudad para impresionar a todos y así. Y entonces Chicago pues está lleno de turistas. ¿Y qué es lo que tiene el entrepreneur de la muerte en su edificio? Un hotel, güey. Entonces no llega más. sangre fresca y se le empieza a llenar un buen el hotel. Y empieza con la matadera de todos los pobres idiotas que llegaban a quedarse ahí. Esto, toda esta historia es como una mezcla de mil películas. Una de ellas es Hostal. sí. O sea, que todas, ¿Ves como todas las películas nacen del camino del héroe y no sé qué? Este es el B, esta es la otra, el otro plot, ¿no? Esta es la otra historia. Y entonces, este, pues ya como que empiezan a desaparecer muchos turistas, pero insisto, era Chicago, como que no. O sea, la policía decía como, ay, güey, X, ¿no? Y Leonardo Pel DiCaprio hizo otra película al respecto. Leonardo DiCaprio iba a hacer una película de H.H. H. Holmes. Pero este güey, el Gangs of, Gangs of no sí, sé qué, Gangs, Gangs of, of the York. Street. No, pero, pero literalmente creo que Scorsese la iba a dirigir, la empezaron a grabar en el 2015 y no sé por qué no la acabaron, porque, porque, porque está muy turbio. turbia, está muy turbia. Bueno, entonces este empieza, o sea, este güey este es su momento más prolífico, ¿ok? Está en full swing, güey, está el hotel lleno, turistas, nadie está preguntando por estos turistas, nadie los está buscando, llegaba un güey solo, un hombre de negocios a vender su las chingadera. Las otras cosas Sí, que hacer tenían en otras, estaban en las cenas, estaban en las comidas, no había nadie trabajando, ni los policías, nadie, todo el mundo estaba en la feria de Chicago. Y entonces, tanto gana que contrata ahora a una nueva secretaria que se llamaba Mini, ¿ok? 
Y con la mera esa viviendo del otro lado, que ni se enteraba la pobre idiota, el home se casa con Minnie. Pero recordarás que nunca se divorció. esposas lleva? No se divorció ni de Clara ni de Mera. Esta es su tercera esposa. No se había divorciado de las otras, ¿ok? Y entonces esta mini era de Texas y ella tenía una propiedad que había heredado de su familia en Texas. Y pues ahí el Holmes dijo, qué interesante, yo quiero una propiedad en Texas. Y entonces se casan, ella lo nombra su heredero, pero ella tenía una hermana que se llamaba Nani. Y entonces agarra y dice, no, mini pero y Mini nani. y Nani. Y entonces dice el güey, stop this. Ay, no, güey, pero es que la Nani me va a ganar el terreno porque ella era como heredera antes que él. Entonces invita a la nani a que lo conozca. Se casan y es como, güey, invita a tu hermana para que venga. ¿La mata? Le da un tour por el castillo no. y nunca sale. Y, eh, ¿Y la hermana y la mini no se dio cuenta de que algo estaba pasando. ¿Por qué creerías que mini estaba de, viva? La mata también. Ah, el, lo que sí su. es que después, este güey, ahorita te voy a contar, pero él escribe sus memorias. Y la única cosa que sí dice es como, ay, chale, sí me arrepentí de matar a mini porque a ella sí la quería mucho. O sea, ella como que ella sí me importó. Pero bueno. Entonces mata a Mini y a Nani y ahora ya es heredero de este terreno ¿Por todo en por Texas. ¿Por un terreno? Sí, por un terreno en Texas. Pues es que los terrenos son pero muy controversiales. Pero tenía dinero, podía comprar Pues sí, pero uno. es que a él le gustaba. O sea, él, él es su ikigai, ¿sabes? O sea, sí. es todo el proceso, no es solo el terreno, es todo lo que es. Entonces, eh, después de que termina la feria, de pronto la policía se dice como, oye, chale, creo que sí hay muchos personas, reportes sí. de gente es desconocida. Es una zona roja. Sí está raro, está, algo está raro. Y se ponen a investigar qué está pasando. Y se dan cuenta de que muchos de ellos se habían quedado en el hotel de Holmes. Pero aparte de la policía, Holmes y su ayudante, este Benjamin Pitesel, estaban siendo investigados por una agencia de detectives que creo que voy a hacer un episodio de ellos porque está súper interesante. Es otra cosa, pues se llamaba The Pinkerton Agency. ¿Has oído no. de ellos? Una cosa muy rara. Voy a hacer un episodio de ellos. Pero entonces, estos güeyes lo están investigando por otro lado porque lo contratan unas agencias de seguros. Porque Ajá. ya están sospechando de estos dos güeyes también. Se tardaron muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Este güey ya tenía un, un emporio. ¿Cuánta gente mató? ¿Sabemos? Sí, ahorita te voy a decir. Entonces ya estaban, como que se empiezan a mal viajar porque se empiezan como a dar cuenta de que ya está ahí algo raro. Y Holmes, en un momento de desesperación controlada, le dice a Benjamin, le dice como, güey, ¿sabes qué? El edificio está asegurado. Hay que quemarlo, cobramos el seguro y nos pelamos, güey. ¿Pero por qué no se pelaba ya con ese dinero que ya tenía? Porque el güey, no sé, porque también gastaba. O sea, también no es como que el güey... O sea, nada, el güey gastaba. Y entonces van, queman el, el edificio, pero no se quema todo. Entonces, como que... No sé cómo lo queman de tal manera que la policía se da cuenta que habían hecho... ¿Cómo se dice Arson? En Arson. Eh, Ajá. Sí. Le, le prendieron candela. Le prendieron, le prendieron candela a propósito. Y entonces empiezan a sospechar que fue para cobrar el seguro y se empieza todo a volver más sospechoso. Y entonces, para ese momento... Holmes, su ayudante, Pitesel, junto con su esposa y sus hijos. Y la nueva novia del Holmes, del momento que se llama Georgiana York, deciden pelarse para Texas, en donde Holmes tenía su terreno heredado sí, de Minnie. Sí. ¿okay? Pero antes, Holmes le dice a Pitesel, güey, es que nos vamos a quedar sin dinero en algún punto. Hay que sacarte un seguro de vida a ti. Okay. Y Pitesel es un pendejo. A tu nombre por 10 mil dólares. Y entonces el plan era que iban a llegar a Texas, iban a abrir un negocio. Y que iban a decir que Benjamin Pitesel era un inventor. Iban a fingir que moría en un accidente, en una explosión para cobrar el seguro. O sea, ese tan, ese iban... también está muy creativo. <risa> era muy... Te... Sí, porque era su ikigai. Es que era su ikigai, güey. O sea... Y entonces, este... Iban a cobrar el seguro, pero iban a... O sea, le dijo como, güey, X, conseguimos un cadáver. Porque Benjamin Pitesel para ese momento no sabía que Holmes era asesino. Ay, ¿qué no lo sabía. Que era? No, o sea, no estaba comprobado el güey. Y cuando se desaparecía la hermana, la novia, la hermana, la novia, ¿qué? No sé, no sé, pero el güey no lo sabía. Por eso también fue como, ok, sí, está bien, qué buen plan tienes. Entonces ese güey le dijo, güey, conseguimos un cadáver de estos que vendemos. Aparte, punto. Is always 2020. Yo ya no voy a juzgar a nadie. Exacto. Porque en el momento, Estás en el momento. No y repito, el güey era súper encantador, era cagadísimo. O sea, todo el mundo lo quería, todo el mundo le caía bien. Con gente nefasta. Como yo. Porque cuando eres encantador, algo hay detrás. Sí, algo siempre, siempre, siempre. No confíen de la gente que cae bien, confíen de la Exacto. gente que cae mal. Júntate con pura gente sí. pendeja que Nefasta te cae mal. que te caigas, te surre el huevo. Ese güey cuando no te es llegue un, asesino Cuando te llegue un mensaje en tu celular y veas y te dé gusto el sí. nombre que aparece, di no, bórralo de tu vida. Bórralo, bloquealo. Porque esos son los asesinos seriales. Sí. Sí. Siempre, sí. siempre sí. son los agradables. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ejemplo A, Benjamin Pitesel, que confía en este güey con este bigote tan jovial. Y entonces, bueno, eh... Están ahí como arreglando este tema, abren el negocio, no sé qué. Y en eso Holmes dice, pero ¿por qué tendría yo que compartir el seguro con Pitesel cuando yo puedo cobrarlo solo? Porque ni es tu vida, estúpido. <ríe> y entonces lo mata, pero lo mata horrible, lo quema vivo y 
pasa y que parece un accidente. Es que se le quedó en se la Se le quedó en la farmacia. farmacia. Y entonces, él escribe en estas memorias que escribió después que lo mató tan feo y que estuvo tan feo y tan tortuoso que ni siquiera... O sea, él en estas memorias describe algunos asesinatos. Específico, este dijo, no quiero entrar en detalles porque no me van a creer que fui tan descorazonado. O sea, nadie me va a creer. O sea, estuvo horrible. ¿Para qué escribe ese güey esas cosas? También que narcisista. fucked. Bueno. Entonces, total que mata a Pitesel, obvio... Pero después dice, oh, chale, pero la esposa y los hijos pueden cobrar el seguro. Entonces agarra y los convence a la familia de que Pitesel se había escapado a Toronto. Bueno, qué buen tipo, al menos no los mató a todos. Ay, Luli, ¿tú crees que no los mató? Ay. ¿Tú crees que no los mató? Se los lleva a Toronto y este mata a la esposa y luego mata a los hijos. Tenía unos hijos hombres y unas hijas mujeres. A los niños los mata y los... Los, no quiero entrar en detalles, los mata y los deja en un sótano en una casa en Toronto. Ahí los deja y se regresa, ¿no? O sea, si no quieres entrar en detalles es que estuvo horrible. Horrible, horrible. No estoy horrible. entrando en detalles de lo gráfico que fue todo lo que hizo. O sea, hizo cosas muy horribles este güey, muy horribles. Entonces todo se le empieza a desmoronar al Holmes porque ya como que mata a su socio, está como medio... La agencia esta lo sigue persiguiendo, no sabe qué hacer y entonces... Este, en noviembre... Ya quemó su castillo. Ya quemó de la su muerte. castillo. Está como con esta nueva esposa que no sé, o sea, no le está yendo bien. Está pasando por un Dark cuenta, Night of the Soul. ¿Por qué no fue y adoptó un perro? Chamo, un chamuco le arruina, <risa> le, le, te, te soluciona la vida. Te da luz en tus ojos en las mañanas. Bueno, se le empieza a desmoronar y en noviembre de 1894 la agencia Pinkerton encuentra a Holmes en Boston y lo arrestan, pero lo arrestan por los fraudes, ¿ok? O sea, al principio como que no sabían qué más estaba sí, haciendo sí, ese güey. Sí. La joya que tenían en sus manos. Ajá. Y entonces se vuelve un escándalo porque empiezan a salir a la luz todos los fraudes que había estado cometiendo con los seguros y como que la gente sorprendida como, ah, verga, ¿se podía hacer eso? Ah, no manches, ¿podías hacer eso? O sea, es como que se empieza a volver... Qué difícil haber sido ser compañía de seguros en esos momentos, ¿no? Siempre perdías dinero. Sí, como que, que como, como ni fotos había, ni... Nada. O sea, ¿qué tenías? No tenías computadora. ¿Qué tecnología ¿Qué era? tenías para Te eras de, de palabra, de honor. O sea... Nada. Entonces, estando en, en prisión, o sea, ya lo meten a la cárcel y estando en prisión, un investigador de Filadelfia empieza a investigar más este tema de los seguros porque se entera de lo de, de, de su ayudante. Ajá, este. ajá. Y entonces, eventualmente, llega a la casa de Toronto en donde descubre el baúl con los cadáveres de los niños. No. ¿Ok? Y entonces ahí es donde se arma el desmadre y empieza a salir toda la luz y la policía, entonces... O sea, ¿eran niños? Eran niños, eran Eso los hijos. Mal. Eran los hijos del Benjamin. no estaban grandes. No, eran niños, pero también ya había matado a la hija de Julia... Y ya, o sea, el güey no le importaba. Y entonces... No discriminaba. No discriminaba nada. ¿Eso qué le pasa? <risa> es H.H. H. Holmes. O sea, entonces va a la policía y dice, ay, no manches, este güey es el del hotel que se quemó, que los güeyes, no sé qué. Vamos a ver, entran a lo que quedaba del edificio y literalmente descubren que el edificio era una máquina para matar con los pasadizos y la cámara de gas y los cuartos para disecar y la trampilla y tenía este horno que en realidad se dan cuenta que nunca fue un horno de vidrio, era un crematorio. No. Y tenía cuartos sin ventanas en donde torturaba gente. Y así empieza todo ¿Torturaba a salir. Gente? Torturaba gente. O sea, como que ya empiezan a cachar que el güey de verdad era... O sea, ¿no solo mataba? No, le gustaba torturar. Tenía ahí como sus, sus instrumentos. Era un castillo de la muerte, güey. ¿Cómo literalmente. ¿Cómo va a ser esa película Leonardo DiCaprio? <risa> Está, o sea, yo quiero que alguien haga la película. Está muy buena. Si bueno. alguien la tiene que hacer, no es Leonardo DiCaprio. Es alguien como... Johnny Depp. O como este otro. ¿Quién? El que... Es Ramiller. Es Ramiller. Ya sabes, sí. Es Ramiller as H.H. H. Holmes. Sí. Pero Leonardo DiCaprio es más cachetoncito. Le queda más. Sí, pero no puede hacer esa película, ya que. <risa> bueno, se vuelve una auténtica celebridad este güey, en parte porque era guapo y, como te dije, era inteligente y era muy simpático y caía bien, güey. Y entonces, en prisión, ya encerrado y condenado a muerte, porque lo condenan a muerte, empieza a escribir sus memorias y el libro se empieza a vender como pan caliente. No sé por La qué dejaron. Es muy morbosa. No sé por qué dejaron que este güey publicara el libro y es lo vendiera. Como un manual. Sí. Sí, y el güey como, ay, sí, yo maté, ay, sí, yo hice esto. Los... Entonces, esos güey querían saber todo sobre este güey y de su compraventa de cadáveres y su castillo de asesinatos. Y entonces, el güey empieza un poco a exagerarle. Entonces, también no saben si realmente todo lo que cuenta el güey era verdad. O sea, como que y luego la prensa un poco amarillista y así. Pero entonces, en realidad, sí encuentran el castillo de la muerte, sí encuentran los cadáveres y esto, pero como no tenían tecnología, no pueden comprobar que fue él. El único que pueden comprobar, no sé por qué, es que solo lo condenan por el asesinato del Benjamin P. Tessel. Todos los demás de como todo que lo demás? no pudieron. O sea, como que no sé por qué la tecnología la forense, no sé, algo no. Pero, el punto es que... ¿y, y, y, y el, la palabra? No importa. ¿No eran porque de todas maneras, de todas maneras, lo condenan a muerte. 
¿ok? O sea, como que de todas maneras lo sí. castigan. Nada más que no como que formalmente sí. solo lo condenan por el asesinato de este único güey, ¿ok? Y entonces la prensa se vuelve aún más loca, lo entrevistan, y ese güey en una entrevista confiesa haber asesinado solo a 27 personas, pero se calcula, nada más por los desaparecidos de la feria, solo por los desaparecidos fueron más de 200. Pero solo los de la feria, desde antes ya tenía... Sí, después, sí, sí, teniendo. sí, o sea, mínimo, mínimo 200, mínimo 200, ¿ok? That's a lot of dead bodies, man. It's a lot. Él escribe, perdón, pero no puedo evitar el hecho de que soy un asesino, así como un poeta no puede evitar sentir inspiración ah, cuando escribe mira. una canción. Eso escribe H.H. H. Holmes en sus memorias. Lo ahorcan el 7 de mayo de 1896 a la edad de 34 años. O sea, solo Wey, tenía 34 años. En 34 años hizo tanto desmadre. Uh -huh, yo en uh -huh. 34 ¿Tú qué años has hecho? no he hecho nada. ¿Tú qué has hecho? Nada. Yo ya ni con 34 tengo. Imagínate. Yo tampoco. Bueno, pide por favor este güey así como, oigan, please, es que yo ya sé lo que va a pasar con mi cadáver cuando me entierren. Entonces, porfis, echenle cemento porque yo ya sé que va a haber un graciosito que va a querer ir a robarse mi cadáver y venderlo. Obvio, ¿no? Entonces le echan, le echan cemento a su tumba. Todavía y, le hacen caso. Sí, le hicieron caso. Pero cuando lo cuelgan, porque lo murió colgado, eh, dicen que no se le rompió el cuello luego, luego, y que se quedó 15 minutos ahí como sufriendo colgando. Entonces mínimo tuvo un poco de sí. su propia medicina. Bueno, pero 15 minutos solo. Solo 15 minutos. La historia que te acabo de contar, Luli, es real, toda pasó, toda sucedió, y es la historia del primer asesino en serie. Este es el primer ¿Es el asesino primero? en serie. Ajá. O sea, como que oficial, que ya como digan como, ah, verga, eso es lo que son asesinos. El primerito ¿Por qué nunca había escuchado asesino de H. H. en serie. Holmes. Y no solo fue el ¿Y primer. Todos tienen tres nombres. Sí, H.H. H. Holmes. ¿Cuántos nombres tienes tú? Tú tienes dos. Yo, bueno, uno o sea, tienes tres, yo también tengo tres. <risa> Cintia Lourdes. ¿Cuál es tu otro nombre, vamos a? Alejandra. Ah, sí, es cierto. <risa> Alejandra. Pero Alejandra no es nombre de asesina. No. No. Bueno, entonces no solo es el primer asesino en serie, no solo construyó un castillo de tortura y asesinato, y no contesto con esto, es el asesino más prolífico de Estados Unidos. Cállate. Es el asesino más prolífico, o sea, nunca supieron a cuánta gente mató. ¿Por qué no sabía yo de su existencia? No sé, no sé. ¿Y el castillo de la muerte qué es? El castillo de la muerte. No, pues se quemó y ya no existe. No, 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 ya no existe. O sea, estaba quemado, estaba. Pues sí, pero ya, o sea, nada, lo tiraron. Era una cuadra completa. Pues vamos a buscar porque no sé. Vamos a buscar, porque sí, está la dirección. Un Hilton, literal. A ver. Un Target. Seguro sí. Un Walmart. Un Starbucks. O sea, algo tiene que haber. Address of Murder Castle. Vamos a ver. H. H. Holmes. ¿Puedes creerlo? A ver, 63 and Wallace Street. Vamos a ver. Lo voy a buscar. 63 Wallace Street. 63 and Wallace. ¿Cómo que Wallace? Street. O sea, como que la, es la esquina. Porque te dije que era una cuadra. Ah, ajá, ajá, Entonces ajá. hay que buscar en Google Maps a ver qué. 63 and Wallace. A ver. Mira, aquí, este era. Este era el edificio, míralo. A ver. Ajá. Ajá, ¿y ahora qué hay? ¿Y qué hay a ver, ahora? ¿Sale en fotos? No, este. Sale gente con una foto. Pues como que se ve Pero que es como vacío. un. Sí, no hay nada. Creo que es un estacionamiento. Se ve como que es un estacionamiento. Ah, ¿qué es eso? ¡Ah! ah <risa> Pero su papá era parte de... Hoy en día, hoy en día... Hoy en día es el edificio postal. Mira, otro Castle of Death. Sí. No siento que ahí haya más no. que depresión. No, y aparte, mira, qué bonito, porque su papá era parte de cartero. Ves que uno de los trabajos que tenía. Místico, era, mágico. Todo, todo regresa al, al origen. A su forma sí, circular. A su forma circular. Entonces ahora hay cuando mandes cartas. Y acabamos de ver en el internet de las cosas que la gente va y se toma fotos al 63 Andualas. Sí. ¿Y listo? ¿Por? Yo diría. ¿Tú no irías? Yo sí iría, por supuesto. Es que David, Yo no conocía esta tener... historia cuando fui a Chicago Mira, y la verdad sí me arrepiento. Uno tiene que tener una obsesión con los asesinos seriales sana. La mía no es sana. Te irías a tomar fotos a donde a, a, torturaron y mataron gente. Sí. Eso no es necesario. ¿Por qué? Por morbosa, por enferma, por... Ah, por eso, eso no está bien. Por mal de mis nervios y de mi no alma, bien. por traumada. No está bien celebrar, o sea, está bien conocer y como que, ay, que te guste el morbito y saber y tal, pero... Sí, estoy de acuerdo, pero también... Como el otro día vi una de las peores bodas, y era una boda cuya temática era asesinos seriales. Entonces el pastel, tu mesa no, eso era no me gusta. Bondi. Eso no está ah, bien, eso no está bien. Pues es lo mismo. No, 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 eso no está bien. Una cosa es irte a tomar una foto y otra cosa es glorificarlos, o sea, yo no los glorifico, Boda me parece, en donde tú me parece interesante, pero número, te eso sí está, en la TED eso Bondi. está de la chingada. A ver, a todos nos intriga y nos gusta, pero eso, tienen que analizar, normal. tienes que analizar que genuinamente es gente que se murió, Exacto. o sea, es como de verdad 
No entiendo por qué los asesinos seriales es como, güey, qué cool, pero cuando hablas de un narco, de un asesino así como menos sofisticado, ahí sí te indignas. O sea, ¿sabes cómo? Ajá, ajá. O sea, ajá. yo entiendo que son muy, muy interesantes. O sea, lo que está interesante es como lo que hacían. Sí. Pero no es para irte a tomar fotos, no había el castillo de la muerte. Bueno, yo sí iría a tomarme fotos ahí, como también fui al Museo de la Muerte en LA. Que has, ¿Sabes lo que hay ahí? ¿Qué? Creo que lo cerraron y lo volvieron a abrir, pero el, el Museo de la Muerte en LA está súper fuerte porque el güey este como que tiene una colección enorme de todo lo que tiene que ver con muerte, incluyendo, tiene un chingo de los cuadros del Wayne Gacy. El, ¿Ves que el payaso este, sí, el asesino serial, sí. pintaba? Sí. Tiene, no sé si todos, pero tiene una pared llena no, de los es cuadros que eso originales. No, está bien, eso no está bien. Tiene, tiene unas cosas, lo peor que he visto ahorita te lo voy a contar, pero tiene... Tiene una parte increíble dedicada al luto victoriano, por ejemplo, un montón de cosas. Eso está padre. Se compró las... ¿Te acuerdas esta... ¿Cómo se llama esta secta que se suicidaron con el puré de manzana? No, no es con puré de manzana, es Johannesburgo. No, 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 Johan, no, yo, no ah. Johannesburgo, la otra. Este, Star... Pero, ah, sí, no, yo solo conozco el del Kool-Aid. No, es, había una secta, pues deberíamos hacer un episodio de estos, pero espérate, te voy a decir. Heaven's Gate. ¿Nunca oíste de Heaven's Gate? Sí. Ok, Heaven's Gate, estos güeyes de Heaven's Gate se suicidaron todos comiendo puré de manzana envenenado y creo que se suicidaron en una casa en San Diego, en unas literas, todos vestidos iguales, ah, con un uniforme sí, con negro nikes, con y con blancos, unos nikes sí. y, y se taparon con unas... Sí. Ese güey compró las literas, compró la ropa, no, compró no los zapatos bien. y los tiene ahí no como montado. No, no está bien. Estás, ¿Por qué fuiste eso? Porque está súper interesante al tiempo que digo por qué pagué un boleto de esto, pero también es historia. Y o sea, es como, es no, una cosa no, muy extraña. No, no está bien, no está bien. Es una cosa extraña, es una cosa compleja. Yo fui, disfruté mucho ese museo hasta que llegué a una parte de unas fotos que ya te lo estoy contando por morbosa, pero este güey no sé dónde sacó estas fotos de una vieja que tenía un amante, matan al esposo y la vieja hicieron cosas asquerosas con el cadáver del no, esposo. No, es que no me cuentes, no quiero saber. Mandaron a revelar. Estoy contando a todo mundo además, mandaron a revelar las fotos. Mandaron a revelar las fotos y el güey que reveló las fotos los... Los denunció o algo así, esa era la historia. Cuando vi esas fotos dije, ya me voy a este museo, me faltaba la mitad, o sea, dije, güey, no, esto ya no, está No, es que no está bien, o sea, una cosa es saber y leer sí. en Wikipedia y como, ok, escuchar, pero de ahí a ir a tomarte fotos, ir al museo y hacer una... El museo de, está o súper sea, interesante, si puedes ir sin ganas de vomitar. Yo previo a que creciera y evolucionara como persona, dije, ay, yo quiero ir al Museo de la Tortura, cuando vino al Museo de la Tortura a México, Ajá. compré el boleto y eso que, o sea, uh -huh. y eso que dije, ay, sí quiero entrar, y dije... ¿Por? No. Pues es y que... ni siquiera entré. Es que es este tema de como que es historia y, y tu morbo y tu curiosidad, pero también sí está mal. O sea, sí está mal. Está o sea, mal. O sea, yo sí me sentí mal después de que vi esas fotos. Dije, ¿por qué tengo...? Y las tengo aquí. O sea, las tengo grabadas claro, en Claro, es que no tienes que saber eso. Como que tienes que llenar tu o sea, alma como que, de puras sí, cosas y, buenas. Y, y, y en el museo como que ver los cuadros o sea, que pintó este güey está padre, algo. está interesante. No está interesante, no está padre, no está nada bien. Te voy a decir algo. Tu alma es como un vaso de leche. Uh -huh. Le echas una gotita, gotita de, de colorante negro ah. y ¿qué pasa? Yo pensaba quick y me la iba bueno, a tomar. Quick, colorante okay. negro. ¿Sabes? Este se mancha, ya sí, todo. se mancha. Y es una gotita. Sí. Pero bueno, también en, en mi defensa, era, cuando fui estaba más metida en temas más escabrosos y ya no me gusta tanto este tema. Porque ya saliste de tu Dark Knight of the Soul. Ya estoy, porque tengo un perro. Ya dale las gracias a Ya chamuco. tengo un perro, entonces ya estoy bien. Eh, es un gran tema, Navi, yo uh -huh. no sabía que existía. H.H. Uh -huh. Holmes. H.H. Holmes. Uh -huh. Porque aparte es H.H.H. H.H.H. -H -H. -H -H. ¿Qué Exacto. es el H.H.H.? -H -H? <risa> ¿Qué no el H es el número 13? A, A, B, C, D, E, F, G, H. H no, es el 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Es el 8. Infinito. Si lo tiras, infinito. H.H.H. <risa> 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 el uh -huh. árbol del dinero. Mira, mira, todo se conecta. Entonces, bueno, esa David, es la historia del primer mazo. <ríe> Qué bueno que te gustó. Pensé Pero que me, voy, me voy estresada. No, y, y mira, la verdad, te, te no quise decir los detalles. O sea, por bien, eso, no, por eso no hablé de como los cuartos estos de tortura, te lo dije hasta el final, porque hay mucha cosa muy gráfica no, de no esto. No, me interesa saber de nada Y tampoco eso. quiero hablar de eso y no quiero no enfocarme en eso. Se me hace interesante como personaje no. saber quién es no. el primer asesino en serie es interesante el, el castillo, es todo ese tema, pero no hay que entrar en detalles todo porque está, está horrible. No, es porque, horrible, aparte, es horrible. Aparte, cuando me entran en detalles sin yo saber, o sea, sin darme un disclaimer, sin sí, darme un aviso sí. a la... Pero te llevé por un... No sabías de lo que estábamos hablando no sabía, y te llevé no por un viaje, idea. te llevé sí. por un viaje. Y eso porque es el otro día, como que en el en, en, en X, Ajá. no voy a decir X, es una mamada, en Twitter, Ajá. vi un tweet que decía como, ubicas este, así, son, son unos... Los incels, el dibujo de incel, ya sabes, el que está como así. Ajá. Y la vieja que está como así, de dibujo Ajá. de incel. Y decía como, 
Eh, el día que inventemos un... O sea, ubicas ese meme que es como el día que inventemos una máquina del tiempo uh -huh. y a quién regresarías a salvar y siempre como que van por perritos, ¿ya sabes? Sí, sí. Y entonces como que eso nada más era una foto Ajá. de alguien. Ajá. Y yo dije como, no sé, no sé, a lo mejor es como un gamer importante. ¿Quién era? No sé. ¿Quién era? Una historia horrible. ¿De quién era? De una japonesita. ¿Qué le pasó? No, pues ya, o sea, me estás contando la historia, cuéntamela bien. Te la, te la, voy, a, te la voy a mandar. No, cuéntala ahorita, San, o No, sea... ni la sé ni la quiero repetir. Pero pues mi punto es que no, nadie me avisó que iba a entrar a ese tema escabroso, ¿sabes? Pero a veces está padre el viaje. Este estuvo bien porque no me dice detalles. Sí. Entonces te lo agradezco. Sí. Es esta, simple y sencillamente el primer asesino serial. El ase primer asesino serial. Del que, de Estados Unidos. Sí, como del que, como que. Mmm. Porque del que tenemos. Porque, ¿qué me dices de Jack el Destripador? Sí, Doors? sí, sí. O sea. Eh, También yo me pregunto a mí misma, ¿por qué, ¿por qué quiero ir a donde Jack el Destripador mató gente? Porque y fuiste, yo también fui. Ajá. Deja, ¿Qué años este, estuvo activo Jack the Ripper? ¿Por qué, ¿Por qué fue donde Jack the Ripper y, y güey? Pero ahí está, o sea, y tú me estás diciendo... Exacto, uh, ah, me acabo de acordar. No, mira, eso. fíjate, este güey, eh, o sea, el H.H. El H. Holmes es antes de Jack the Ripper. Ah. Es el primero. ¿Por qué me digo a mí misma? Cuando fui a Londres, fuimos a beber con una amiga uh -huh. y su esposo, uh -huh. y fuimos al bar de Jack the Ripper. No, I was like, what? Sí, o sea, y eres pero momento, ¿ves? No cómo lo disfruté. Ahora no, pues yo también. ¿Por qué? Yo también. ¿Por qué fue ese bar? Porque, porque es la... Y aparte es... salías a, a fumar, porque en, ya sabes, no puedes fumar ahí adentro. Y siempre llegaban los tours, que es de noche. Sí, y todos van ahí. ¡Guau, wow, 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 oh, qué emoción! ¡Guau, wow, uh, ¿por qué aquí destriparon a una mujer? ¿Sabes qué? Entre más lo pienso, peor estamos como humanidad. ¡Claro! Se acabó este podcast. Pero espérate, yo quiero, yo quiero vasco, cuestionar ahora, que estamos hablando de Jack the Ripper, ¿por qué...? Jack the Ripper es más famoso que este güey, si este güey es mucho más... Porque nunca descubrieron quién era Jack the Ripper. Siento que ese es el factor místico-mágico. O sea, sí, pero también este güey tiene... O sea, está fucked up. O sea, este güey está fucked up, güey. ¿Por qué no es porque el...? Porque Jack o sea, the ¿por Ripper no Pero ¿por qué Ted era? Bundy? O sea, entiendo que son más actuales y bla, bla, pero ¿por qué este güey no, no está...? No sé, o sea, no sé. Pero está horrible este güey. Sí, está horrible. Sí, o sea, es menos famoso. Sí, ¿por qué? No entiendo. Pero paremos, no queremos volverlo más famoso. No, no queremos. Chale, ya lo volví famoso. <risa> uh, bueno, <risa> es mi perro nuevo. ¿Te gusta? Está padrísimo. De Mazonavi. <risa> y con eso es hora de... <risa> Listener <risa> me. Ahorita me das uno a mí porque... Sí, no has no... leído ninguno. Ninguno. Bueno, primero y antes que nada, quiero mandarle una felicitación de cumpleaños a Tania González, que cumple, bueno, creo que va a salir antes este capítulo de su sí, cumpleaños, pero, pero la vamos felicitando, cumple el 15 de septiembre, virguito, como aquí mis ¿Cómo ojos, yo? como aquí mis ojos, has de ser muy ordenada y muy increíble, histeriquita, <risa> y quiero que leas este correo que nos llegó, a eh, ver. espérate, déjame buscarlo, y nos llegó hace poquito un hate mail, ¿sí? ¿cuál? Pues al otro me dijiste, es un buen que no nos llega hate mail y luego me leíste algo y te dije, ah, Ay, sí. Abby, eso es hate. <risa> ya estamos curtidas. <risa> ya no nos importa nada. Yo ya no tengo nada. A ver, eh, aquí está. Edgar Juan, espera. Y dice así, hola de nuevo, queridas Luli y Navi. Hace mucho que no me daba el tiempo de escribirles, así que hoy lo hago nuevamente. La verdad, a mí también me dio horror y náusea el tema de tarrares. Sí. Yo soy muy fan de las papitas, cualquier sabor, incluso las de queso y las de crema con cebolla o especias. Delicioso. Así que me puse a escuchar el tema de Navi mientras degustaba este manjar. No pude seguir comiendo de mis papitas y eso que eran doritos Nacho. ¿Me y perdonas? Que son son los mejores. mejores, me perdonas, por favor. ¿Ustedes saben cómo me gusta el dorito Nacho? Es de con las salsa botanera. Que me gusta con limón. Ajá. O sea, a todos les pongo limón, pero este me gusta con limón, salsa Maggie salsa, y salsa Worcestershire Sauce. Ah, no. Saben no, verguísimas. No, a mí me gustan con limón y salsa botanera. Pruébalas con salsa Maggie y salsa inglesa Lo voy a hacer y limón. Y mientras es escucho el episodio de Tarrare, porque uh -huh. yo sí tengo el estómago resistente. Y al final del tema me dio un no sé qué, que me preocupó mucho mi alimentación. Y la verdad, ya le quiero bajar de comer a los productos chatarra, por más difícil que esto sea. Güey, este mail está verguísimo. Aún así, Navi, nunca cambies. Recuerda que personalmente te amo. Por eso querías que lo leyera yo, porque te aman a ti. Luego dice algo más. Ah, bueno, continúo. Pero yo sé que mi amor por ti no puede competir contra tu amor por Benito. Güey, este mail está Eso cabrón. es verdad, eso es verdad. Me encantan los temas de Luli. Eh, ¿Ya ves? Sobre todo disfruté mucho el de la maldición de Billy the Goat Porque a mí también me gusta el béisbol Esta persona es Agradablísimo Top, top. Espero, top. Que, espero que Edgar Juárez González Venga a uh -huh. nuestro próximo organización Por favor, de, sí, de, de lo que sea drink, sí. no, o sea, de wine Drink and, and drink wine. Drink and drink Champán, champán Sí eh, Pero no le vamos, no ponemos doritos si quieres. Ya para terminar, mi madre también es fan de ustedes. Fuiste <risa> <risa> mil gracias. Increíble. Sí. Leerlo? Porque sí. cuando vamos a hacer el quehacer de la casa, a veces me dice, pon a las muchachas para hacer el quehacer mientras las oímos. Un shout out enorme a Edgar y a su mamá preciosa. Pero específicamente a su mamá. <risa> sí. 
específicamente, señora, genio y figura hasta sí, la sepultura. Sí, es sí, usted sí, una persona sí. increíble. <risa> Chef Kiss. Saludos y por favor mándenme un bip, bip, bip. ¿Y sabes qué? Le vamos a mandar dos. Bip, bip, bip. Tu dilor. Una, dos, tres. <risa> bip, 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 bip. No, lo hiciste todo mal. Bip, bip, bip. Querido Edgar, te mandamos un bip, 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 bip. muy especial. Y Tremendo muchas gracias este por mandarnos sus correos, sí, sus mensajes. Sí. Y con esto nos despedimos. Vamos a despedirnos en una buena nota. El siguiente sí. damos el hate. Sí, exacto. No necesitamos eso por hoy. Fue, hoy fue demasiado. Queridos, recuerden seguirnos en el YouTube y uh -huh. darnos subscribe, contarle uh -huh. a quien más confianza le tenga. Uh -huh. Por favor, uh -huh. observenos. Sigan, mándenos mensajes en Instagram, siempre contestamos. Así es. Y quien quiera anunciarse, anúnciese con nosotros, porque Navi sigue sin colchón. <risa> ya mero, ya, se, ya menos lo logra. Si se suscriben a YouTube, lo lograremos juntos, amigos. Y eso es todo, Navi, gracias. Eso es todo. Adiós. Adiós.